よし続きやっていくか下からじゃないと入れないとかだったっけでそうだ俺もあれカウンターマジック使えるようになってんだよな今<笑>っていうのもあのマナー覚えたじゃんマナーじゃねえドリアード覚えたじゃんでドリアード覚えてこれなんだけどまあ使ってみるかまあ、裏で魔法のレベル上げしようと思ったけどもうめんどくさくてやってないでおばさんの方がリバイブこれ死者を蘇生させるための魔法で,でこれカウンターマジックは魔法を跳ね返すためのバリアうんとルナルナだっけうんルナじゃねえやいや,いやル,ルナかルナのいやルナじゃねえかあれ誰だっけなティンクルバリアって誰か覚えてなかったっけティンクルバリアって物理攻撃跳ね返す魔法なんだけど<笑>えー、っと、ティンクルバリアこれか。光、光魔法だった。ウィルウィスプのティンクルバリアは物理跳ね返す魔法なんだけど、それの逆だよね。魔法、魔法跳ね返す技がカウンターマジックなんだけど、まあ一応全員にかけてみるか。まあこんな感じの魔法ですよ、みたいな。ちょっと紹介。うんで、おばさんじゃなくて化け物の方の、化け物なんかお腹すごい出てるね。どうしたのうーんとバーストの方使うか。今スリープフラワー使ったから、まあ、寝させるための魔法で、こっちが炎上攻撃。今炎上の煙のイメージがだいぶずれてたけどな。あ、強くねレベルゼロだけどまあまあ強いな。これあれなのかなダークナイトの弱点が、これだったのかなレベルゼロの割にすごいダメージ食らってたけど、40ぐらいしかダメージ入んないもんだと思ってたんだけどさ。ああ、1しか入んないよね。そら、あれ、やっぱアーマーナイトがたまたまマナのマナっていうかドリアードの魔法に弱かったっていうだけでまあ普通そんなにダメージ入んないよねある程度耐性がある敵じゃないといやある程度耐性のある敵だったらダメージが全然入んないよねでちょっとヒールウォーターで回復できてないヒールウォーターで回復させてやっぱ防御があれだよなぁ。いった、しまった。そっか。カウンターマジックの効果まだ切れてねえんだ。やらかした。やっちまったなぁ。あ、化け物左もなっちゃった。化け、化け物がくたばりそう。うーんと、もったいないな。化け物をくたばらせるのはもったいないから。一応パックンチョコを使おうか。パックンチョコ、化け物に使って。うーん、回復してるよね。回復魔法じゃなくて回復アイテムだから跳ね返さないで思わぬところで痛手を食らってしまった俺あれでも防具買ったよね防具買って装備させたよね前回のパートの終わり際でうんで魔法のレベルって今上がらんよなうんドリアードは上がってるの分かるんだけどあれドリアードあれだななんかすごい増えてんなあ、味方全掛けしたからか。0.9、0.09 しか上がんないけど、0.27 まで増えてんのは、味方全掛けしたから 0.27 まで増えてんのか。あ、味方全掛けするとそうなんだ。一気に増えるんだ。知らん、知らんかった。<笑>今度から全掛けしよう。<笑>もうレベル7になるまで、育てて、初めて知るっていう。あれだな。今回の実況を通して初めて知ることが。結構多いな<笑>割とやり込んでたゲームだけどあんまりやったことのない試みは知らんよねあ倒しちゃった<笑>化け物空振りでさすがにもうカウンターマジックの効果切れてるんじゃないか回復するあーまだダメなのえちょっと待ってカウンターマジックの効果いつなくなるんだよえちょリセッシュかけるかちょっとリセッシュかけてこれもう大丈夫かなちょっともう一回もう一回ヒルウォーターかけてあーオッケーオッケーようやく回復したで敵の本拠地マナーの神殿のなんかなんだろう真の姿を表した状態で、これがワンワン王。ケルベロスってワンワン王。何パートか前にも一瞬だけ出たよね。光の神殿だったかな光の神殿で、目玉の敵がなぜかこいつを召喚していた。あー、おじさん。おじさん燃やされた。おじさん火だるまなってしまった。おじさんも炎上してしまった。ちょっとおばさんとか、技パワーそんな貯めなくていいから、助けてくれ。オッケーオッケー。
ってまた化け物が1人で踊ってるとなんかレベルがさ今適正レベルよりちょっと低いっぽくてなんか武器防具も買ってないからな買えば多少はマシになるんだけど危ないな一応あれ貼っとくかちょっと魔法ゲーだから魔法ガンガン使って守備力固めてやればそんなに怖くないはずティンクルバリアは使わんくてもいいかなティンクルバリアは使わんくても案外どうにかなると思うあこいつあれか凍らせるタイプのチビレベルいいねいやでもそんなダメージ入ってねえなうーんエナ,エナジーボールエナジーボールをとりあえずおじさんにさえかけてしまえばどうにかなるかでもあんまおじさんに頼りすぎちゃよくない気もするんだけどおばさん魔法切れた何の魔法が切れたんだ危ないコーラ触られるあおじさん魔法切れた多分プロテクトアップいやプロテクトアップレベル7まで育ててる割にあれだよねダメージがダメージじゃないやその呪文の時間短くないもしもし敵遅くしたけどクリティカル2回当たっても倒れねえか硬いな子供産みやがったまあまあポトを召喚しやがったまあポトじゃないんだけど<笑>ジャッカルビーストゾンビだけどこれビーストゾンビを1体だけ倒してうーんとまずいビーストゾンビを1体だけ倒してビーストゾンビがジャッカルを産めばその3兄弟揃うみたいなそんな感じになるよねあやめて痛,痛すぎるあーちょっとまたおじさん炎上したおじさん炎上したからちょっと回復するかいやこれまずいななんか化け物踊ってるけど化け物踊らせないで化け物アブソーバあるんだからもうガンガン魔法使ってった方がいいと思ううーんとちょっとバースト<笑>こいつら炎上させよう<笑>焼き尽くしてあ1しか入んねえ<笑>いや眠らせた方が良かったかこれやったら<笑>アーマーナイトがどんだけバースト効きやすかったんだっちゅう話なんだけどちょっとおねんねしだおねんねしてもらっていいぞいいぞおねんねしてくれたナイスですねのんきに寝てやがるおじさんおおじさんむちレベル7おじさんむちレベル7なったんだったら次あーあとバトルフリスビーとウィングボーが確かまだ上がる余地があるから弓矢でいいかこれアルテミスの弓で攻撃してエナジーボールの効果はまだ続いてんのかなこっち行けるか道が下と2つあるよね下と上で2つあ混乱したあこれいいな混乱させて眠らせてとりあえず気絶させてその間に攻撃いいねこの戦い方いいななんか俺のやり方に合ってるいや、いってえな、マジで。防具を本当にちゃんと買い揃えるべきだった。もう混乱してないもんな、こいつ。あれ、凍んないんだ。オッケーオッケーオッケー。とりあえず混乱させて。ちょっと眠らせるか。混乱させたり、眠らせたり、ちょっとせわしない行動させて、気持ちよく寝てる間に、矢で殺すと。んで、ここなんかクリスタルオーブ4個ぐらいなかったっけうわー子供んだ。産みすぎだろ、子だくさんだな、こいつ。いや、やっぱ犬だからさ、それ子供5匹ぐらい産むわな。あ、またおじさん炎上してんのか。おじさん炎上しすぎじゃないか、最近。この状態でとりあえず、ね、眠らせよう。ワンワンを疲れてるだろう、眠りな。で、寝させてる間に、おばさんが仕留めて、ば化け物は仕留めてくれない。あー、くっそ、起きやがった。オッケーオッケー。2連撃。2連撃が決まった。あー、あるよね。ここなんだっけな。ファイヤーボールか、うーんと、フリーズのどっちかなんだよ、色的に。対になる色か、対にならない色。これ、炎を燃えてるからさ、多分そうだと思う。水で消すみたいな感じか。
。あ、ノーム、ノームの魔法。これあれか地、地面タイプの色か。この部屋のダンジョンのカラーリング。ノームの魔法。ダイヤミサイルかな。ダイヤミサイルかアースクエイクのはず。あ、オッケー、正解。え、どこかで音がした。で、MP がちょっと減ってきてるから、ちょっと悪魔の書から、吸い取りして、オッケーオッケーオッケー、いいね。吸い取って、もうちょっと位置悪いな。この辺かなこの辺りで、全体を眠らせて、よしよし、いい戦い、いい戦い。で、この隙に確実に、ぶっ放す。えー、当たんないの<笑>こいつら寝てるでしょあー、そっか、あれか。動かした状態にしないと、効果ないのかなおー、いいぞ。なんかこう、あれ、エナジーボール使ったわけじゃないのに、ヒットしてる。おじさんはおじさんで、上の敵をとりあえず倒したいから、おばさんと化け物で、あの、動き回ってる剣どうにかしてくれ。デルフリンガーみたいな剣を。ヘイ。いつい,いぞ、デビルマガジン。混乱してるから、もうこういう、この本はただのバカだ。あー、なにこいつも召喚するんだ。悪魔つながりでチビデビルを召喚してるんだけど、うわーここでこれやっちゃうここでこれやられるのはきついな。うわカウンターマジ買ってる。もう魔法は効かねえぞ、あいつ。オッケー、仕留めた。おじさん炎上してるけど、もうチビデビルが弱すぎて、チビデビル程度の炎じゃ、おじさんにダメージ与えられない。えなんか随分高いところに飛んでるような、こいつ。弓当たるあ弓ギリギリ当たるね。ちょっと早く仕留めてくれ、こいつら。いや、マジ役に立たねえな、このおばさんと。いや、あれだ。魔法使った方がいいか。ちょっと眠らせて、一回地面にとりあえず降りてこい。高いところにいるから当たんねえんだよ。オッケーオッケーオッケー。なんか宝箱出たけど、もうスルーしちゃった。いや、もうグレムリンも3兄弟もいるから、叩かなくていいか。っていうのを続けすぎたら、レベルが上がんなくなるんだよな。で、こっち側もこっち側だよね。同じ構造だよね。あるよね。うん、あるね。で、これが、多分、ジン。ジンじゃないかなジンじゃない。いや、ジンかもしんないけど。いや、でも、色青かな青か、風か、どっちかだよ。ウンディーネか。ウンディーネの方だった。色違い。まあ、フリーズでしょ。こういうのは大体フリーズだよ。うんで、こいつらをまず活動させないとダメだよな。こいつらを活動させてから、眠らせる。多分この戦い方が成功法なんじゃないか。うわぁ、ちょ、眠る、眠るタイミング、眠、眠って起きるタイミング早すぎるだろ。不眠症かよ、こいつら。しかもよくわからんセーバー入っ、セーバー魔法入ってるしさ。オッケーオッケーオッケー。とりあえず仕留めて。いいね。化け物、空振りしたかなと思ったけど、ちゃんとダメージ通ってた。いや、暴れるな。暴れないでくれ。元気すぎる。うわー、石化した。ションベンゴゾンみたいな、なりしやがって。うい、オッケー。んで、おばさん、回復させて、あまあ、全掛けでもいいんだけど。ウンディーネを使ってもこれレベル上がんないのきついよね。まだそのマナの趣旨と共鳴させきってないからさ。どうしようもないんだよな。まあ、一応最大まで貯めて、ほい。で、これでまず先制パンチを入れて、まず混乱してるから、もう混乱してる間にあば、暴れてる暴れてる。めっちゃ暴れてる。<笑>カウンターマジックだろ、これ。カウンターマジックじゃなかった。グレムリンだった。グレムリンってかチビレビルだった。まあ、どっちも似たようなもんだけど。くそ、おばさんがただウロウロしてるだけだ
。おばさん、うろうろすんな。おばさん。いや、いやおばさん、逆向いてるな。だらしない。でとりあえずここのミッション終わったからおばさん無駄に貯めるな<笑>時間がもったいないああこいつも召喚するんだえ一気にダイレクトにジャックから召喚できるんだ今更ジャックから召喚してもなこいつちょっと召喚するキャラミスってるだろういや燃やさないでくれ燃やされたらもう眠らすしかないオッケーとりあえずレベル上がったかな言うてドリアード本当に捕まねえからなラスダンでラスダンっていうかラスボス倒すときに今魔法がさ2人ともそれぞれ化け物がさあのー、スリープラうえー、あいい逆に死んであし死ななかった死んでくれたらリバイブ使えたんだけど今その2人ともさこの魔法2つしかないじゃんスリープラワーとバーストしか持ってなくておばさんの方もさうんーと何カウンターマジックとリバイブしか持ってないじゃんでこれがそのラスボス倒すときにもう一個のなんかマナの魔法増えるんだよ。あ、マナの魔法っていうかドリアードの魔法が増えるんだけど、それがマナなんだよね。で、おばさんもマナを覚えるし、化け物もマナを覚えるんだけど、その二人のマナを聖剣に掛け合わせて、マナの剣を作んないと亀がいる。で、マナの剣を作らないとラスボスにダメージ通りませんよみたいな感じだったから、マナの魔法、ま、マナの魔法レベルをある程度貯めておかないと、要はセーバー魔法なんだよね。そのサンダーセーバーとかアイスセーバーとかストーンセーバーとかあるじゃん。ああいう系の魔法なんだよ、そのマナって。だからレベル0のまんまのマナ使うとすぐにその剣のマナの効果なくなっちゃってまたかけ直さなきゃいけないんだけどそれがもうめんどくさいから、まあ、最終的にドリアードの魔法だけはレベル8にしといた方がいいよねっていう話。こいつなり車に変形できるんだ。あんまりないよな。なんかそういうアニメなかった車に変身するみたいなさ。ねえかいや、わかんないあ。あるかもしんないけど、俺は知らない。あれみたいだよね。ロックマンセブンのターボマンみたいだよな。車が、人型の車ってさ。いや、車型の人なのか、まあ、どっちなのかわかんないんだけど。いや、グレムリンクソうぜえな。ちょっと寝させるか。炎上はあんまりしないから。あ、間違えた。バースト使っちゃった。いや使ってない使ってない判定になってるちょっとおねんねしてもらってでおばさんの方もちょっと回復させてちょっと待ってあいつ寝,寝てねえじゃん何なの不眠症なのいやあいつ飛んだまま寝てんのかいや寝てねえわちょっと待っておばさんが危機的状況だ待ってちょっともう一回もう一回バースティングしてバースティンジングじゃなくてス,スリーピングさせてもうレベル1まで育ててるんだからさ何かしらしてほしいよねちょおばさんオッケーオッケーオッケー仕留めてうわ痛い森がもろに森っていうかフォークだけどフォークがもろにぶっ刺さったあーちょっと待ってここでグレノメージいるのはまずいちょっと待ってこいつからえー、っと待って待って待ってグレルメージあれだなちょ1回フェードアウトさせたいなフェードアウトさせてこれでなかったことにできるなグレルメイじゃない精霊グレルか精霊グレル一回なかったことにさせてあオッケーオッケー14のダメージで死ぬとかどんだけ自利品だったんだあいつで無知装備させて下に行くここの道が多分できたんじゃないかなここの道がその魔法を使ったことによってできましたよみたいな感じじゃないかだから先に1回の探索をして正解だったと思うこれで吸い取ったかなこれでもうこ,このクラゲはもうただの袋のクラゲだから物理的にボコボコにして仕留めるだけよ変な位置にいるな,なんか空中空中浮いてる敵ってほんとダメージ当たりにくいから嫌だよねでこれまたムチ使わなきゃいけないのかで左の方のムチ使って何か起きるんだろうな右行きたいけど右に杭いがないじゃんだから右の杭出すためにも何かしらのことをこなさなきゃいけないんだろうこっちの部屋で亀がいる。亀いるおかげで、このワンワンを仲間一匹しか召喚できないから、楽勝よ。とりあえず動きを遅くさせて、おばさん変なとこうろうろすんな。あ、てかそっか。おばさんあれだよ。おばさんがうろうろしてた理由分かった。あ、ダメだ。できないんだ。行動パターン指定すんの。確か俺あれだよ。何パートか前に、あおばさんの方は攻撃回避じゃなかったはず今、まあ、おばさんちょっと炎上してるけど
、まあ、おばさんの炎上終わるまで待つか待っておばさんの炎上終わってうーんと回復だなおばさんの MP すごい勢いでなくなってるんだよなでムチは装備すんなもったいないでおばさんのおばさんの行動パターンがおかしかったえ直したのかなあ、違う、別の武器だったか。えー、ちょ、いけるんだ。待て待て待て待て。下に行く前に、上に部屋あったよね。ここの部屋なんぞ。ここもあれか、魔法使うタイプの部屋うわー、もう色合いが何なのか分かんない。やっぱ一個一個あれだな。ディテクトかけた方がいいね。もうディテクティブ、ボーイズガールズだから、俺らは。え、ジンの魔法に反応する。うーんで、これで、エアブラかなエアブラやって、やっぱデビルマガジン出てくるのは、もうそういう仕様なんだろうな。うーんで、こいつらちょっと元気にさせてから、上あれ効くかなあー、まあ、いいか、しゃない、しゃない。とりあえず、まだ本倒す前に、こいつら、なるべく遠距離行為したいこいつはちょっと危険だからなまた存在行動に背が高えられたら厄介だから寝てくれとりあえず寝てくれうわ寝ない全然寝ないこいつらあいいねいいダメージなかなか寝不足なのか何なのかうわこれ元気すぎるだろむしろなんかカフェイン飲みましたみたいな感じですげえ暴れまってるけどさてか何セーバー使ったこいつら今回セーバー使ってないとかな,な,なんか色違うよねダイヤセーバーの色ではないえっダイヤセーバーの色あストーンセーバーの色これそんなになっちゃったようーんで回復は一応しようもうちょっともったいない感じもするけどもう気にしていられないあと2段階まで貯めてここで打つこれこんだけのダメージ与えてもさあなんか敵反応してないかなと思ったけど反応してるわここまで貯めてオッケーオッケーいい戦い方今のなんか俺にしてはすごいいい戦い方できたんじゃないかでここのミッション終えて次下だねあの逃亡してるやつらは一回スルーしてうわーいるなーこれ見よがしにいるよねユニコーンヘッドとかと同じなんだよなこの戦闘システムとりあえずダメージ与えてあなに気づいてないいや気づいてるよねでもカウンターマジックとかしか使ってこないから結局のところマックスまで貯めてもう一回うわあダメだったいや化け物は化け物変なところで現れるなよグレムリンの方がちょっとグレムリンじゃないチビデビルの方がな厄介だよねほいいいな894かなり強いダメージだったでおばさんのやりレベル5槍も今レベル7まであるからなまだまだわたまるのはいでこいつをちょっと復活させておばさんいいよおばさん放っておばさん攻撃しておしよしいいぞナイスナイスでからのおじさんの攻撃の火星あそもそもこっち行けないのかこっち側一方通行になってるっつうかこっち側からしかそもそも行けないようになってるのかだから悔いが出ないんだまあ、でもこの回でのミッションをこなさないとおそらくさっきにはいけないはず上にいる亀野郎上にいる亀野郎にちょっとうっぷん晴らせうっぷんらしてあーかわせたまあ、いやまだしないかオッケーオッケーオッケーナイスで引っかかってるバカ2人はスルーしてこれは炎でしょうこれはぶっちぎりで炎だと思うで燃やしてなんか今あの本も燃えた判定になってなかったでこのエレメントソードたちは全然あれだからあでも敵だと認識してないのかなこのおばさんと,んと化け物の技のゲージがある程度たまるまでうん試させてこの状態で攻撃ダメだ俺しか入ってなかったいやータイミング悪すぎんよやめてこっち来ないであ放っていいぞ放っていい放っていいこれあれかダイヤストーンセーバーだよねこれ石化したやつだよねあんまり暴れんないやあ当たらない当たらないよしいいぞ48程度で死ぬ激動の状態だったさあ全体まで貯めて放つ279があんまりダメージ入らなかったなカウンターマジック使ってる最中からなんかあいつの本の中身ちょっと気になるよねオッケーオッケー倒して今回も召喚されることなく平和的解決あーセーリングレールがマジ厄介なんだよなほんとこいつ空気読んでほしい待ってもう吸い取った方がいいかやられる前にや,やんないとダメだ、まあ、ついでにこっちの MP 返せだよね
ついでにこっちの MP 回復してなんかあんまりでも吸いとけなかったな眠らせた方がいいかだって眠らせられてないあーいいおじさんに遊ぶくる分には関しては別に問題なしオッケーオッケー寝させてあの亀も気絶してんのかなこれ気持ちよさそうに寝てやがるけど亀って仰向けで寝るんだねいやこの聖剣伝説2だけなのかもしれないけどいやわざわざ仰向けで寝転がって寝る亀いねえよなそんな自分の弱点である腹を開けっぴろげにするなんてありえないよねんでほふってこれで上に行ったら道ができてるとかじゃないかなそろそろボスとかだとありがたいんだけどまだかダンジョン長えなしかしいや尺的にそろそろボス行きたいんだけどおこれ何あれパワーアップ系おお剣のパワーアップいいねでこのグレムリンをうまい具合に倒したかった他のさ他のちょっと道確認したいよねあ外ズレハズレも出てくるいやなんだかんだここのお城の形ってトーナメント表みたいになってるはずなんだわだからそのトーナメント表をうまい具合にかいくぐりたいんだけどああこれがあれか門扉が開かれてで真ん中がなんかシード線みたいな感じだよねこのシード線みたいなところ行くとうわダメだ画面切り替わんねえタイプだじゃあ,あの引っかかってるバカ2人一回回収させてあいいぞいいぞクリ,クリティカルクリティカル出させてあー雪だるまやっぱ凍るよねグレムリンのグレムリンじゃないチビデビルの真逆だよね氷属性氷属性ってことはこいつは多分火の魔法に弱いんだろうななんか使うかエクスプロードとか使うわ多分瞬殺できるでしょ炎上えっ炎効かないの絶対炎弱点だと思ったんだけどうわ二人仲良く雪だるまになっちゃったこれでもあれだなんか欧米的な雪だるまだね顔の感じなんか人参みたいなのを突き詰まってるじゃんわざわざでも人参つけるなんてシャレをつけたよね人参なのか木の枝なのかいや色的にちょっとオレンジかかってるから木の枝なのかも木,木の枝じゃねえや人参なのかもしれないけど一応この世界にも人参っていう概念あるんだねでビーストの方を召喚させてまたおじさん燃えてんなおじさんなんか本当に今回のパート4回か5回ぐらい炎上してるよねあまたかあちょっと待って待って上に行こう上行って上行ってもまだ炎上してんのかよちょっとおじさんの炎上いやちびかんま使えばよかったのかもしれないけどいやちびかんまじゃないモーグリベルト使うっていうのも手だったのかもしれないけどうーんこれどこだちょっともう尺,尺の都合上あれだな敵戦ってる暇がないからもう全部スルーしよう,うボスをハイを倒したいからこっちじゃないのかなこっちまだ行けないかモーグリベルトでおばさんモーグリにさせてでこれで火だるま帳消しあれこっちあれかは外れ何もそれらしいルートないんだよな下に行かなきゃいけなかったのかあるいは下の方でやり残したイベントがあるとかちょっと化け物もまたモーグリにしていや化け物しばらくモーグリのままでもいいかちょっとこの方が今回のパートを殺伐としてたからちょっと可愛い要素盛り込んだ方がいいじゃん可愛い要素盛り込んで今回はちょっとモーグリの姿にさせたかったんだけどもう一瞬で終わっちゃったなモーグリはいで今度はなんだいや敵が重いのが強いからさエビルオビストの魔法に反応する敵が重いのが強くてちょっと時間かかってんだよなで MP が足りないうーんと待ってついでだから回復しようついでに回復させてついでに回復してそんで魔法のくるみを使った方がエコだよねこれおばさん回復させていやまさか道中で魔法のくるみ使うことになるとはないや前回のパートも確か道中で魔法のくるみ使ったような気がするんだけどこれ左右がセイントビームと打ててないんだけどさセイントビームとあとダークフォースかイビルゲートのどっちかで反応するタイプのやつじゃないかなちょっとここはスルーしてもういい敵なんか
戦うな。いちいちあいつらの煽りに乗ってたら身を滅ぼすことになるから。で、こっち側は、シェイドかな。多分シェイドのはず。イビルゲートじゃないかなオッケー正解いいこれでしたいけばもうイベントが全部進んだ判定になるんじゃないかで上のどっかに道ができたはずあのとこっちからじゃなくて正面から行くのかな正面からとりあえず突っ切ってうーんとどこだこっち側に道ができてるうんあれどこだでおばさんモーグリにさせていや多分左側の方なんだろうけどあこっちこっち側から行くのかこっち側の階段ができたから階段ができたってことか、ここの階段とあと反対側の方にも階段ができましたみたいな、そんな感じかなちょっとこの犬っころがなかなか邪魔してくるね。で、犬っころ倒して、剣はあんまり相手にしなくていいんじゃないか。ストーンセーバー使ってくるから、ちょっと暴れるな。おーい、いい、今、3色全部揃ってた。で、多分ボス。じゃないえマジで長くねああ階段出して反対側も階段出るのかなこれは階段出してで下に行きましょうみたいなそんな感じじゃないのあーでもこれ左右シンメトリーになってないかあー待てんおじさんの武器あいけないいけないなあ、いけんのえ、どこにワープしたあ、あ、やっちゃった。うわ、いや、最悪だ。<笑>これ壁にはまったわ。え。だっていけないもん。なんでこういうバグ起きちゃうんだよ。最悪だよ。ああ、もういい。やり直すわ。いうことだ<笑>なんか剣のパワーアップがさ今消えてたんだよね消えてたんだけどまたなんか出てきてたでとりあえずある程度のところまでは戻ってきて今闇闇魔法を使うところまでは戻ってきたうんイビルゲートだっけ敵は1匹も倒さずにここまで戻ってきたわで全部のクリスタルオーバー反応させたぜでまたさっきの場所まで戻ろうで今度は左側から行ってみるかさっき右側から行ってえらい目にあったからなえこっちもこっちでなんかまたムチ使ってわちゃわちゃする感じ待て待て待て下にさ下にあ下あるじゃんこっちは下ある行こう行けるところから行った方がいい。で、左。ああ、これまだあったか。もう全部終わったかなと思ったんだけど、まだあったっぽい。んーで、んーと、ディテクト。<笑>マナとドリアードの魔法に反応するとこじゃないかな。マナじゃない。ルナか。ルナとドリアードじゃない。ルナの魔法。うーんアブソーブかなおビンゴで反対側の方反対側の方もいや
これであれか反対側に道ができたとかかいやこっちからはいけないか無知使って渡って反対側の方もスイッチ押せば多分道ができてるいや道ができてるってか今の左側から行かなきゃそもそもダメだったのかな左側からやってアブソーブかけたことによってあれができたのかな杭ができたのか無知専用の杭ができましたみたいなさあーぽいなその可能性がもしかしたらあった全然動いてくんないでこっち側に渡ってえー、待ってドリアードあドリアードないのあーあーボス戦あパックリパックリドラゴン来たパックリオタマないんだ最初からパックリドラゴンの姿で、えー、ご登場で弓弓使って倒したかったんだけどあこれしまったこれおばさんとさえっ、ー、とー化け物おばさんと化け物のこれをこの状態にしてたからダメなんだなんか全然ぼーっとして動かねえなーみたいに思ってたらそれが理由だわあーと違うこれじゃないここのこれでうーんとなんだっけな火かな弱点ディテクトかけのあおじさんがもう死にかけてるあ HP そんなにないね弱点教えてあ炎に弱いオッケーオッケー炎に弱いんだったらこれいいなもうこ,こ,こ,のこの絵面サムネにしてであとはもうおばさんと化け物がこいつを火祭りにあげるだけあおじさんが死んだあ情けないいやてかボスがもう普通に強いんだろうなレベルが足りてねえもん今レベル上げてなかったっていうのもあってあいいね523いやでも逆に今主人公がくたばってしまったことで大丈夫かなちょっと食われ<笑>食われる寸前で魔法を使えばなかったことにできるでもう一回ファイアボールかけてあくたばったかなこれあ、焼き尽くしたっぽいスピアのパワーがアップオッケーあーでようやく道が開通しましたでこれであれかようやく外に出れますよみたいなこう,こうだよねこういう構図になるよねあよかったよかったふう行こう